இந்த கிளாஸ்ல வந்து நம்ம கிராசிங் ஆஃப் தி ரிவர் அதாவது வந்து போட் வந்து ரிவரை கிராஸ் பண்ற மாதிரி நம்ம சம பார்க்கலாம் இதுதான் நிறைய கான்செப்ட்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா இப்ப பாருங்க இப்ப நம்ம இதுதான் ரிவர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இங்க பாருங்க இது ரிவர் இப்படின்னு எடுத்துங்க இது ரிவர்னு இப்படி எடுத்துக்கலாமா சரி இந்த வித் ஆஃப் தி ரிவர் ரிவர் உடைய வித் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வித் ஆஃப் தி ரிவரை வந்து நம்ம பி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் வித் ஆஃப் தி ரிவரை வந்து நம்ம பி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா சரி இப்ப இந்த இந்த இதுல வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா டைம் டேக்கன் பை தி போட் டு கிராஸ் தி ரிவர் கண்டுபிடிக்க போறோம் சரி இங்க வெலாசிட்டி வந்து ரெண்டு வெலாசிட்டி இருக்கும் ஒன்னு வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ரிவர் வெலாசிட்டி ரிவர் வெலாசிட்டி வந்து எலாங் தி பேங்க் இருக்கும் ரிவர் வெலாசிட்டி எலாங் தி பேங்க் இருக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க போட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் சரிங்களா போட் வந்து இங்க மூவ் ஆக போகுது சரிங்களா போட் வந்து மூவ் ஆகுறது பாத்தீங்கன்னா போட்டுக்கு வெலாசிட்டி இருக்கும் போட் வந்து எப்படி மூவ் ஆகலாம்னா வந்து டைரக்டா பர்பண்டிகுலர் டு தி ரிவர் ஃப்ளோ மூவ் ஆகலாம் இல்லைன்னா இன்கிளைன் டு தி ரிவர் ஃப்ளோ ஆகலாம் இல்லைன்னா எப்படின்னாலும் போட் வந்து கிராஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்து போட் வந்து எப்படி பார்த்தோம்னா பர்பண்டிகுலர் டு ரிவர் மூவ் ஆகிற மாதிரி எடுத்துப்போம் பர்பண்டிகுலர் டு தி ரிவர் போட் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இப்படி போகிற மாதிரி அஜம் பண்ணிக்கலாம் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி போட் இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி புரியுதுங்களா இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ ரிவர் வந்து விஆர் விலாஸ்ல போகுது போட் வந்து ரிவரை கிராஸ் பண்ணுது எப்படி கிராஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போட் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு ரிவர் வந்து கிராஸ் பண்ணுது சரி இப்போ போட் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு ரிவர் கிராஸ் பண்ணதுன்னா நமக்கு வந்து எப்படி தெரியும்னா வந்து போட் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு வாட்டர் அதாவது ரிவர் ஃப்ளோ மூ மூவ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த பேங்க்ல இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த பேங்க்ல இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா வந்து இந்த போட்டுக்கு வந்து ரெண்டு வெலாசிட்டி இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஏன்னா வந்து ஒன்று வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் இருக்கும் இன்னொன்று வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ரிவர் இருக்கும் இந்த ரிவர் வந்து இந்த போட்டை வந்து இழுத்துட்டு போங்க இல்லைங்களா அப்போ வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் ரிவர் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு இந்த ரெண்டு வெலாசிட்டியுமே இந்த போட் மேல ஆக்ட் ஆகுறதுனா போட் மேல ஆக்ட் ஆகுறதுனால இந்த ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் இதுதான் ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி போட் அப்படின்னா வந்து போட்ல போறவங்க மட்டும் தான் இப்படி பர்பண்டிகுலரா போற மாதிரி தெரியும் ஆக்சுவலாவே போட் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல போகணும்னா இந்த டைரக்ஷன்ல போயிருக்கும் ஏன்னா போட்டுக்கு வந்து ரெண்டு வெலாசிட்டி வந்துடும் ஒன்று வந்து ரிவர் வந்து போட்டை புல் பண்ணும் இன்னொன்னு போட்டுடைய ஓன் வெலாசிட்டி இருக்கு அதனால ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி வந்து போட்டுக்கு வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ வந்து ரிவர் வந்து கிராஸ் பண்றது எப்படி கிராஸ் பண்றதுன்னா ஆக்சுவலா பர்பண்டிகுலர் டு தி ரிவர் வந்து ஃபுல்லோ ஆகுது அதாவது போட் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு ரிவர் போகுது புரியுதுங்களா அப்படி போகும்போது ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி என்ன வரும் சொல்லுங்க ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் ரெண்டு வெக்டர் பர்பண்டிகுலரா இருந்துச்சுன்னா ரிசல்டன்ட் வெலாசி என்ன வரும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி போட் ஸ்கொயர் பிளஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ரிவர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி வித் விச் போட் ஃபுளோஸ் அதாவது போட் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு ரிவர் போகும்போது போட்டுக்கு ஆக்சுவலா எவ்வளவு வெலாசிட்டி வந்துருது விபி ஸ்கொயர் பிளஸ் விஆர் ஸ்கொயர் வந்துருது டைம் டேக்கன் பை தி போட் டு கிராஸ் தி ரிவர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டைம் டேக்கன் டைம் டேக்கனுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் சொல்லுங்க டைம் டேக்கனுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் சொல்லுங்க டிஸ்டன்ஸ் பை டைமுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு தானப்பா டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் இல்லைன்னா வெலாசிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஸ்பீட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டைம் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் அப்படியும் வருது இப்போ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த ரிவரை கிராஸ் பண்றது எவ்வளவு வித்த கிராஸ் பண்ணணும் சொல்லுங்க பி வித்த கிராஸ் பண்ணும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து வித் ஆஃப் தி ரிவர் பி டிவைட் பை இந்த பி டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போகுது பாருங்க அதாவது பர்பண்டிகுலர் டு தி ரிவர் அந்த பி டைரக்ஷன்ல எவ்வளவு ஸ்பீட்ல இது போட்டு போகுது விபி ஸ்பீட்ல போறதுனால விபி அப்போ டைம் டேக்கன் பை தி போட் கிராஸ் தி ரிவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் ஆஃப் தி ரிவர் பை ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு புரியுதுங்களா வித் ஆஃப் தி ரிவர் டிவைட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு சரி ஆக்சுவலா நம்ம எய்ம் பண்றது நம்ம போட் வந்து இந்த பாயிண்ட் ஏல இருந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட் பி வந்து நம்ம எய்ம் பண்றோம் பாயிண்ட் பிக்கு தான் போனோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போட் வந்து ஏல இருந்து பி போறதுக்காக டுவர்ட்ஸ் பி வந்து டைரக்ட் பண்ணுது போட் வந்து இந்த மாதிரி டைரக்ட் பண்ணி இப்படி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு ஆனா வந்து ஃபைனலா போட் எங்க போய் ரீச் ஆயிருக்கும் பாயிண்ட் சி ல தான் போய் ரீச் ஆயிருக்கும் ஏன்னா ரிவர் வந்து கொஞ்சம் டிராக் பண்ணிருக்கும்
river drags the boat appadinu varum seringla that is equal distance enna formula varum paringa distance equal to speed into time nu kadaikum so speed into time appadinu potukalama appo vandu paringa indha boat vandu dragged by the river with what speed vr dhana varudhu appo speed vandu vr appadinu eduthukalam inga vandu indha time enna varum solunga b divided by vb b divided by vb appadi varudhu idhu dhaan distance missed by the boat adhavadhu இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் மிஸ் ஆயிருச்சு அப்படினா போட் இந்த பாயிண்ட் பி க்கு போய் இருக்கணும்னா என்ன ஆயிருக்கணும் இப்படி இந்த பெர்பெண்டிகுலர் டு தி ரிவர் வந்து இந்த போட் வந்து ஃப்ளோ ஆயிருக்கும் ஆனா ரிவர்னால இப்படி கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மிஸ் ஆயிருச்சு இல்ல திருப்பும் சி ல இருந்து பி க்கு நம்ம நடந்து வரணும் புரியுதுங்களா இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் மிஸ் பண்ணி இருக்கணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் डायरेक्टली ப்ரோபோர்ஷனல் டு ரிவர் ஸ்பீட் அத ரிவர் ஸ்பீட் அதிகமா இருந்துனா நிறைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன ஆயிரும் போட் டிராக் பண்ணிரோ எல்லாம் வந்து ரிவர் இது போட் ஸ்பீட் அதிகமா இருந்துனா அந்த டிஸ்டன்ஸ் மிஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கும் கம்மியா இருக்கும் ஏனா இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் இருக்கு இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரிப்பா இத வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம வேற மாதிரி கூட கொண்டு வரலாம் இங்க பாருங்க எப்படி கொண்டு வரணும்னா இப்ப இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் அப்படினு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாமா இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ABC வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிங்க ABC இஸ் எ ட்ரையாங்கிள் அப்படினு எடுத்துமா ட்ரையாங்கிள் ABC எடுத்துமா சும்மா இது ஒரு டீட்டா மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிக்கிங்க இது ஒரு டீட்டா மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிட்டீங்கனா அப்ப நல்லா கவனிங்க tan θ க்கு என்ன ஃபார்முலா ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் சைடு ஆப்போசிட் என்ன வருது x னு வருது x னு போடுங்க அட்ஜசன்ட் சைடு என்ன வருது வித் b னு வருது சரி b னு போட்டுட்டீங்க அடுத்து வந்து தட் இஸ் ஈக்குவல் டு திரும்ப டான் டீட்டா வந்து டிஸ்டன்ஸ்க்கு டான் டீட்டா போட்ட மாதிரி ஸ்பீடுக்கும் டான் டீட்டா போடுவோம் இங்க பாருங்க இங்க வந்து ஸ்பீட் என்ன வருது சொல்லுங்க vr தானே எல்லாம் வந்து பேங்க் வந்து vr வரும் அப்ப வந்து இந்த இந்த டான் டீட்டா ஃபார்முலா போடிங்கனா இங்க என்ன வரும் சொல்லுங்க ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் சைடு சோ vr பை vb அப்படினு வருதுனா ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் சைடு இதில இருந்து x என்ன வருது சொல்லுங்க vr டிவைட் பை vb வித் ஆஃப் தி ரிவர் அதே ஃபார்முலா தான் வந்திருக்கு பாருங்க இங்க ஃபார்முலா அதாவது இங்க இது ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்ல சால்வ் பண்ணிருக்கோம் இது வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் சொல்லுங்க மேத்தமெட்டிக்கலா சால்வ் பண்ணிருக்கோம் அதாவது ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துட்டோம் ஒன்னு வந்து எக்ஸ் இது வித் பி அப்படி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துட்டு இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் வந்து விஆர் விபி இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்து ரெண்டுமே வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் எடுத்து இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம் புரியுதுங்களாவது சரி இந்த கேஸ்ல வந்து அதாவது ரிவரை வந்து நம்ம கிராஸ் பண்றோம் ரிவரை கிராஸ் பண்றதுக்கு டைம் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா டீ கூட பி பை விபி அடுத்து ரிவர் டிராக்ஸ் தி போட் that means this boat some distance misses b to c distance miss a irukku and the distance ivula endradhu idu rendume namakku kadachirukku puriyudhingala ungalukku adu seri seri pa ipo vandha namma da konja distance miss a irchu nu therinjich illaya adanal enna pandrona exact a point b ku ponom na vandu namma a la irundhu towards b ye vandu boat ah move pandradha vittu a la irundhu some left side of the b ku vandu namma konjam try panni ipdi move pannum na appo river drag pandradhanaala point b ku varamudiyuma varamudiyada எக்ஸாக்டா பாயிண்ட் பி க்கு ரீச் பண்ணும் அதாவது ஒரு பேங்க்ல ரிவர் உடைய ஒரு பேங்க்ல இருந்து எக்ஸாக்டா ஆப்போசிட் ஆஃப் தி பேங்க்கு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா டைரக்டா அந்த போட்ல வந்து நம்ம மூவ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகணும் வந்து உங்களுக்கு சிக்கி போயிடும் ஏன்னா ரிவர் டிராக் பண்றதுனால அதனால டைரக்டா பிக்கு போனோம்னா நம்ம என்ன பண்ணா ஏல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏல இருந்து சம் லெப்ட் சைட் ஆஃப் தி பி கே வந்து கொஞ்சம் டார்கெட் அப்படி எய்ம் பண்ணோம்னா அப்ப ரிவர் ரிவர் டிராக் பண்றதுனால பாயிண்ட் பிக்கு நம்ம ரீச் ஆயிட முடியும் இல்லையா சோ எக்ஸாக்டா பாயிண்ட் பிக்கு ரீச் பண்ணணும்னா எப்படி எந்த மாதிரி டிராவல் பண்ணணும் அப்போ அந்த கேஸ்ல எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கோன்றதா அடுத்து இந்த இப்ப நெக்ஸ்ட் கேஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த கேஸ்ல இப்ப என்ன பண்ண போறோம் பாருங்க இந்த கேஸ் வந்து பாருங்க இது வந்து ரிவர் அப்படி இருக்கு இது ரிவர்னு இருக்கு சரிங்களா ரிவர்னு இப்படி இருக்கு நல்லா கவனிக்கணும் இப்ப வந்து இங்க ரிவர் ஸ்பீடு அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் தி ரிவர் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் விஆர் அப்படிங்க எடுத்துட்டோம் இங்க பாயிண்ட் ஏல நம்ம இருக்கும் பாயிண்ட் ஏல இருந்து எக்ஸாக்டா பாயிண்ட் பிக்கு போகணும் அப்போ போட்ல இருந்து எக்ஸாக்டா பாயிண்ட் ஏல இருந்து பாயிண்ட் பிக்கு நம்ம இப்போ போட்டை வந்து ஏல இருந்து பிக்கு டிராக் டிரைவ் பண்ணிட்டு போனோம்னா ரிவர் கொஞ்சம் இழுத்துறது அதாவது டிராக் பண்ணிடுது ரிவர் வந்து போட்டை வந்து டிராக் பண்ணிடுது அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா வந்து இந்த பாயிண்ட் ஏல இருந்து என்ன பண்றோம்னா கொஞ்சம் இன்க்ளைண்ட் லெப்ட் சைட் ஆஃப் தி பாயிண்ட் பிக்கு இப்படி எய்ம் பண்றோம் இந்த டைரக்ஷன்ல வெலாசிட்டி ஆஃப் தி போட் இப்படி நம்ம செட் பண்ண போறோம் இப்படி செட் பண்ணிட்டோம்னா இங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ரிவர் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்போ பாயிண்ட் பி எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் இது பாயிண்ட் ஏ இருக்கு சரி நல்லா கவனிங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணிருக்கு
பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி வெக்டர் தானே இருக்கும் அப்போ இங்கே ரிசல்டன்ட் வெக்டார் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டார் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் வந்துடுது ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் புரியுதுங்களா அது இந்த டைரக்ஷனில் வர மாதிரி இங்கே தீட்டாவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ வந்து இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ்னு எடுத்துங்க அப்போ இந்த விஆர் வந்து எக்ஸ் காம்பனன்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கு விபி வந்து ஒரு பிளேனில் இருக்கு இந்த விபியை வந்து ரெண்டு காம்பனண்டாக நம்ம பிரிப்போம் இப்போ ரெண்டு காம்பனண்டாக பிரிக்கலாம் புரியுதுங்களா விபியை ரெண்டு காம்பனண்டாக பிரிச்சோம்னா இங்கே டீட்டா இருக்குதுல இது அட்ஜஸ்டிங் காம்பனண்ட் இதுதான் என்ன சொல்லுங்க ஆப்போசிட் காம்பனண்ட் அப்போ இது என்ன வரும் சொல்லுங்க விபி சைன் டீட்டான்னு கிடைக்கும் இது வந்து விபி காஸ்டிட்டா புரியுதுங்களா விபி காஸ்டிட்டான்னு வருதா அப்போ வந்து நம்ம வந்து போட்டை வந்து விபி ஸ்பீடில் சம் மேக் மேக் சம் ஆங்கிள் வித் நார்மல் லைனில் போகும்போது பர்பண்டிகுலர் டு தி ரிவர் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது விபி காஸ்டிட்டால போகுது விபி காஸ்டிட்டால போகுது அப்படின்னு அஜி பண்ணிக்கலாமா சரி இங்கே வந்து வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கணும் எக்ஸாக்டாக ரிவரை கிராஸ் பண்ணிருந்தா பர்பண்டிகுலர் டு ரிவர் போயிருந்தோம்னா அப்போ எலாங் தி ரிவர் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் தி போட் இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதா அதாவது போட் வந்து இப்படி மூவ் பண்ணுறோம் அதனால் ரிசல்டன்ட் இப்படி போகணும் அப்படின்னு எய்ம் பண்ணி தான் இந்த டீட்டாவை நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதனால ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி இப்படி வருதுன்னா எலாங் தி ரிவர் வந்து போட்டுக்கு வந்து ஸ்பீடு இருக்குமா இருக்காதா எலாங் தி ரிவர் வந்து போட்டுக்கு ஸ்பீடு இருக்குமா இருக்காதா நெட் ஸ்பீடு எலாங் தி நெட் ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் எலாங் தி ரிவர் எவ்வளோ இருக்கணும்னு சொல்லுங்க ஜீரோ வரணும் அப்போ நெட் ஸ்பீட் எலாங் தி ரிவர் வந்து ஜீரோ வரணும் அப்போ விபி சைன் டீட்டாவும் விஆரோ ஈக்குவலாக இருக்கணுமா நாட் ஈக்குவலாக இருக்கணுமா சொல்லுங்க விபி சைன் டீட்டாவும் விபி சைன் டீட்டா விபி என்றது என்னது போட் ஸ்பீட் கரெக்டுங்களா விபி என்றது போட் ஸ்பீடு விபி சைன் டீட்டாவும் விஆர் ரிவர் ஸ்பீடை எப்படிப்பா இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் கரெக்டுங்களா சரி இப்போ ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு எடுத்துட்டா அப்போ சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது சொல்லுங்க சைன் டீட்டா ஈக்குவல் என்ன வருது விஆர் பை விபி விஆர் பை விபி அப்படின்னு வருதா ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தி ஆங்கிள் வித் விச் போட் ஷுட் பி மூவ்டு பை மேக்கிங் வித் நார்மல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் விஆர் பை விபி இப்படி நடத்தணும் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொன்று செய்யுங்க இந்த ஃபார்முலா எப்படி ஞாபகம் வச்சுது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இது ரிவர் வெலாசி வந்து எலாங் தி பேங்க் தானப்பா இருக்கும் ரிவர் வெலாசி எலாங் தி பேங்க் தானே இருக்கும் இப்போ இந்த ட்ராயிங்கில் பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் வேணா சும்மா ஒரு என்ன வச்சுங்க ஏ ஏஎன்பி வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ராயிங்கில் தானே ஏஎன்பி வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ராயிங்கில் தானே அப்போ வந்து ஏஎன்பி ரைட் ஆங்கிள் ட்ராயிங்கில்னா ஆப்போ சைடு வந்து விஆர் ஐபோடினஸ் வந்து விபி அப்போ ஆப்போசிட் பை ஐபோடினஸ் தானே சைன் டீட்டா பாருங்கள் சைன் டீட்டா ஈக்குவல் ஆப்போசிட் பை ஐபோடினியஸ் அப்படின்னு நமக்கு வந்துருக்கு ஸோ சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் VR by VB So what is the angle should be made with the normal to the river flow so that the boat moves perpendicular to the river. That means the sign is sign inverse of VR by VB. That means the sign inverse of VR by VB. Do you want to know that? Yes. Let's talk about this. Now in this case, we have to get like this. What is the angle made by the boat with the river velocity? பை தி போட் வித் ரிவர் வெலாசிட்டி அப்படின்னு கேட்டாங்க வித் ரிவர் வெலாசிட்டி அப்படின்னு கேட்டுட்டாங்கன்னா அந்த கேஸில் என்ன பண்ணோம் அப்போ ஆல்ஃபான்றது என்ன வரும் சொல்லுங்க இந்த ஆங்கிள் நைன்டி தானே வருது இந்த ஆங்கிள் நைன்டி தானே வருது அப்போ நைன்டி ப்ளஸ் டீட்டா போடணும் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி ப்ளஸ் டீட்டா போடணும் ஸோ ஆங்கிள் மேட் பை தி போட் வெலாசிட்டி வித் ரிவர் வெலாசிட்டி என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் விஆர் பை விபி அப்படின்னு நமக்கு ஃபார்முலா வரும் சரிங்களாவே ஸோ இது வந்து இந்த ஆங்கிள் என்றது என்ன சொல்லுங்க ஆங்கிள் மேட் பை தி போட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிவர் இந்த கேஸ் என்ன கேஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எக்ஸாக்டாக வந்து என்ன பண்ணணும் ரிவரை வந்து கிராஸ் பண்ணிடணும் எக்ஸாக்டாக ரிவரை வந்து கிராஸ் பண்ணிடணும் அதுக்குன்னு எடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டைம் டேக்கன் பை தி போட் டு கிராஸ் தி ரிவர் அதாவது டைம் டேக்கன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் டைம் டேக்கன் என்ன பண்ணலாம்னா நல்லா கவனிங்க இதுதான் ரிவரு இப்போ வந்து ரிவர் ஸ்பீடு வந்து எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு சொல்லுங்க ரிவர் ஸ்பீடு வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு ரிவர் ஸ்பீடு இந்த டைரக்ஷனில் இருந்துச்சு போட் ஸ்பீடு இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு இப்போ இந்த டைரக்ஷனில் போட் ஸ்பீடு இருந்தால் தான் ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி எப்படி வரும் நமக்கு பர்பண்டிகுலர் டு தி பர்பண்டிகுலர் டு என்ன வரும் சொல்லுங்க ரிவர் அப்படின்னு வரும் சரி இந்த வெலாசிட்டியை தான் நம்ம என்ன சொல்லி இருந்தோம்னு சொல்லுங்க இந்த வெலாசிட்டி எவ்வளோ வருது அதாவது வந்து நம்ம காம்பனண்டாக பிரிக்கிறோம் எதை விபியை காம்பனண்டாக பிரிக்கும் போது இங்கே என்ன வந்தது விபி காஸ்டிட்டா அப்போ பர்பண்டிகுலர் டு தி ரிவர் வந்து என்ன விள
ஸோ இதுதான் இதுதான் வந்து டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் தி ரிவர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி கவனிங்க டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் தி ரிவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது எக்ஸாக்டா பர்பண்டிகுலராக கிராஸ் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பாருங்க எப்படி போனோம் இப்படி இன்க்ளைண்டா போகணும் அது அப்படி ஜஸ்ட் அப்படி இந்த கேஸ் என்ன கேஸ் பார்த்தோம் இது வந்து இங்க ரிவர் ஸ்பீட் இப்படி இருக்கு இந்த ஸ்பீட் அப்படியே பர்பண்டிகுலரா நம்ம இப்படி போட்ல போகும்போது இப்படி இன்க்ளைண்டா போயிருங்க இந்த கேஸ்ல டைம் டேக்கனுக்கு என்ன ஃபார்ம பார்த்தோம் பி பை விபின்னு பார்த்துட்டோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ இந்த கேஸ்ல வந்து டினாமினேட்டர் அதிகமா இருக்கு இங்க வந்து டினாமினேட்டர் கம்மியா இருக்கு அப்ப இங்க வந்து டைம் அதிகமா இருக்கு இங்க டைம் கம்மியா இருக்கு ஆனா இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க இந்த கேஸ்ல வந்து இந்த கேஸ் வந்து எங்க பார்த்தோம் பாருங்க இந்த கேஸ் அதாவது இந்த கேஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து இங்க டினாமினேட்டர் அதிகமா இருக்கு டைம் கம்மியா இருக்கு இல்லையா அப்போ ஆனா வந்து இங்க என்ன பண்றோம் ஏல இருந்து பி போகணும்னு நினைக்கிறோம் இந்த ரிவர் டிராக் பண்ணிடுது அதனால என்ன ஆகுது ஏ டு சி போயிருது ஏ டு சி போய் இப்படி பிக்கு வரும் அப்படின்னா இங்க போற பாத்து வந்து லாங்கஸ்ட் பாத்து ஆனா டைம் டேக்கன் வந்து எப்படி இருக்கு கம்மியா இருக்கிறதுனால இந்த கேஸ் வந்து என்ன சொல்றா இந்த கேஸ் வந்து ஷார்டஸ்ட் டைம் ஷார்டஸ்ட் டைம்ல போறது ஷார்டஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு சம் வந்து சால்வ் பண்ணும் போது சொல்லிடுவாங்க எப்படி சொல்லுனா ஷார்டஸ்ட் டைம்ல போற மாதிரி சால்வ் பண்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க சம்லி போட் கிராசஸ் ரிவர் இன் ஷார்டஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்படி என்னன்னா போட் வந்து அப்படியே இப்படி பர்பண்டிகுலரா மூவ் ஆகுது ஸ்பீட் ஆகுது போட் பர்பண்டிகுலர் போட் பர்பண்டிகுலர் டு ரிவரா இருக்கு அப்போ வந்து என்ன இந்த ரிவர் வந்து டிராக் பண்ணியிருந்தாலும் இப்படி போயிடும்ன்றது ஷார்டஸ்ட் டைம் இப்படி சொன்னாங்கன்னா ஆனா இதுல லெங்க் வந்து என்னது டிஸ்டன்ஸ் லெவல் அதிகமா இருக்கு கரெக்டுங்களா அது சரி அடுத்த கேஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த கேஸ் இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா வந்து பாருங்க இங்க இருந்து இப்படி தானே போறோம் இப்படி தானே இந்த டைரக்ஷன்ல போகும்போது ரிசல்ட் வந்து என்னது இப்படி வந்துறதுனால இந்த பாத்து வந்து எப்படி வருது நமக்கு ஷார்டஸ்ட் பாத்து வருது ஆனா டைம் டேக்கன் வந்து அதிகமா வருது அதனால இந்த செகண்ட் கேஸ் அதாவது போட் மேக்ஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி போட் மேக்ஸ் அம் ஆங்கிள் வித் பர்பண்டிகுலர் டு தி ரிவர் வரும்போது ரிசல்ட் அண்ட் வெலாசிட்டி வந்து பர்பண்டிகுலர் டு ரிவர் வந்துருது இல்லைங்களா பர்பண்டிகுலர் டு ரிவர் வரதுனால அப்ப ஷார்டஸ்ட் பாத்துல போயிருது அப்ப இந்த கண்டிஷன் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஷார்டஸ்ட் பாத் ஷார்டஸ்ட் பாத் சரி அப்ப வந்து போட் ரிவரை வந்து நம்ம கிராஸ் பண்றது ரெண்டு மெத்தட் எடுத்துக்கிறோம் ஒன்னு வந்து ஷார்டஸ்ட் டைம் இன்னொன்னு வந்து ஷார்டஸ்ட் பாத் ஷார்டஸ்ட் டைம் பண்றது இது ஷார்டஸ்ட் டைம் பண்றது இந்த மெத்தட் இந்த மெத்தட்ல வந்து என்ன ஆகுது பாருங்க இந்த ஷார்டஸ்ட் டைம்ல வந்து நம்ம கிராஸ் பண்றது வந்து எப்படின்னா டைம் ஷார்ட்டா இருக்கும் ஆனா பாத்து வந்து அதிகமா எடுத்துக்கும் சரிங்களா நமக்கு ஷார்டஸ்ட் டைம்ல கேட்டாங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் இந்த டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் ஒருவேளை வந்து நமக்கு ஷார்டஸ்ட் பாத்து கேட்கறாங்க அப்ப ஷார்டஸ்ட் பாத்து கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் இன்க்ளைன் டு தி நார்மல் டு தி ரிவர் ஃபுளோல நம்ம மூவ் ஆகணும் அப்படி மூவ் ஆகும் போது ரிசல்ட் இன் வெலாசிட்டி எக்ஸாக்டா பர்பண்டிகுலர் டு ரிவர் வெலாசிட்டி வந்துடும் அதனால வந்து ஷார்டஸ்ட் பாத்துல இப்படி போயிடும் நமக்கு நம்ம ஷார்டஸ்ட் பாத்துல இப்படி டிராவல் பண்ணிடலாம் ஆனா இங்க வந்து டைம் டேக்கன் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா வந்து வெலாசிட்டி என்ன வெலாசில மூவ் ஆகுனா விபி காஸ்ட்ல மூவ் ஆகுறதுனால காஸ்ட் வெலாஸ் தான் ஒன்று வரதுனால ரிசல்ட் இன் வெலாசிட்டி கம்மியா இருக்கு அதனால வந்து டைம் டேக்கன் வந்து இந்த கேஸ்ல அதிகமா இருக்கும் ஸோ இது ஷார்டஸ்ட் பாத் ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஷார்டஸ்ட் பாத்துல டிராவல் பண்ற மாதிரி சம்ம கேட்டாங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிக்கணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் பெரும்பாலும் வந்து இது ஜேஇ இது என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து டிஃபிகல்ட்டா கொஸ்டின் கேட்கணும்னா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி கான்செப்ட்ஸ்ல கொஸ்டின் கேட்பாங்க சரிங்களா சரி இந்த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டினா சப்போஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இது ஒரு பாயிண்ட்னு எடுத்துட்டு இங்க ஏ பி டூ பர்சன்ஸ் இருக்காங்கன்னு அசிம் பண்ணிக்கோங்க ஏ வந்து என்ன பண்றா அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்றாரு அப்படின்னு அஜூம் பண்ணிக்கோங்க இது ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஏ இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாமா அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா பி வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இப்படி மூவ் பண்ணியிருக்காரு என்ன நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எடுத்துட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் வந்து ஸ்பீட் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துருவோம் சரி வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கான்செப்ட் போயிருவோம் ஏ மூவ்ஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன் ஏ மூவ்ஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பொசிஷன் விக்டர் ஆஃப் ஏ வந்து ஆர் ஏ அப்படின்னு நம்ம எட
அப்படின்னா அதாவது பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டாவே அது மீனிங்கே வந்து பொசிஷன் வெக்டர் வெக்டர் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் தான் அர்த்தம் அதே மாதிரி பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் ஏன்னு சொன்னா பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் தான் பாக்குறோம் அப்படின்னு புக்ல சொல்லியிருப்பாங்க புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ வந்து நல்லா பாருங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த பாயிண்ட்ல ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஏ வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுற அப்படி பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் ஏ வந்து இது ஆர் ஏ பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் பி வந்து ஆர் பி எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா அப்ப பி இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கிறோம்னா ஏல இருந்து எவ்வளவு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காரு ஆர் வித் ஆர் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ அப்படின்னு எடுக்கிறோம் அப்ப பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா இப்ப வந்து ட்ரையாங்கிள் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இப்படி போய் இது ஒரு வெக்டார் இது ஒரு வெக்டார் இந்த ரெண்டு வெக்டார் ஆட் பண்ணா ரிசல்ட் வெக்டார் இப்படி தானே இருக்கு அப்படி பாத்தோம்னா இது ஆர் ஏ இது ஆர் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ இது ஆர் பி அப்படின்னு போட்டுட்டு சால்வ் பண்ணிருக்கும் நமக்கு அப்ப என்ன வந்து இருக்கு பாருங்க ஆர் B with respect to A. Correct? That is equal to RB minus R. In the same concept, you can see this. How do you see this? This is the relative displacement. That is the relative displacement. Actually, B is the same thing. A is the same thing. That is B is the same point. A is the same point. But B is the same point. That is the same thing. 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 That is the relative displacement of B with respect to A. So, this is the relative displacement, relative velocity. How do you see this? ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு செகண்ட் பர்சன் இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மைனஸ் செகண்ட் பர்சனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் ஒருவேளை நமக்கு வந்து பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி இப்படின்னு கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏ தானே இருக்கு அப்போ பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் பி அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கணும் இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்ப இதை டிவைட் பை டைம் இல்லைன்னா டிஃபரன்ஷியேட் அப்படி பண்ண பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா Velocity of B with respect to A and get it. Velocity of B with respect to A equal to Velocity of B minus Velocity of A. This is all about subtraction of vector. That is the relative velocity, relative displacement. This is all about subtraction of vector. That is the 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 formula. So, in the equation of divide by time, we will differentiate with respect to time. That is the velocity equation. That is why the velocity equation is divided by time. We will differentiate. What do we do? Acceleration. Acceleration of B with respect to A is equal to acceleration of B minus acceleration of A. That is the formula. Do you have any questions? Sir, we will use this concept. We will use the relative velocity concept. We will use the example sums. We will use the example sums. சரிங்களா இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா வந்து நம்ம வந்து ரைன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு இருக்கு ரைன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு இருக்கு இதுதான் நிறைய டைம் வந்து நீட்ல டிஃபிகல்ட்டா கொஸ்டின் கேட்கணும்னா கேட்பாங்க ஜேஇல வந்து நீ ஈஸியான கொஸ்டின் கேட்கணும்னா இப்படி கேட்பாங்க ரைன் ப்ராப்ளம் அதாவது ரிலேட்டிவ் விலாஸ்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரைன் ப்ராப்ளம் சொல்றேன் இப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ரைன் வந்து இப்படி ரைன் வந்து வெர்டிகலி டவுன்லோட் தானே வரும் விலாஸ்டி ஆஃப் ரைன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாமா விலாஸ்டி ஆஃப் ரைன் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இங்க அண்டர் ரைன் வந்து ரெஸ்ட்ல நிக்கிறீங்க அண்டர் ரைன் வந்து நீங்க ரெஸ்ட்ல நின்னுட்டு இருக்கீங்க சரி ரெஸ்ட்ல இருந்தீங்கன்னா அப்ப என்ன பண்றீங்கன்னா அம்பரல்லாவை பிடிப்பீங்களே அம்பரல்லா எப்படி பிடிப்பீங்க அம்பரல்லா வந்து இப்படிதான் பிடிச்சிருப்பீங்க அம்பரல்லா இப்படி வெர்டிகலி பிடிச்சிருப்பீங்க அப்படி தானே பாரு ஏன்னா ரைன் எப்படி வருதோ அந்த டைரக்ஷன்ல வந்து வந்து நம்ம அம்பரல்லா பிடிச்சோம்னா நம்ம வந்து ரைன்ல இருந்து நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்ப வந்து ரிலேட்டிவ் விலாஸ்டி கான்செப்ட்ல தானே பாக்கணும் ரிலேட்டிவ் விலாஸ்ல கான்செப்ட்ல பாக்கும் போது என்ன பண்ணணும்னா வந்து ரைன் வந்து மூ ரைன் வந்து இருக்கு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அதுல வந்து நீங்க மூவ் பண்றீங்க அதாவது வெலாஸ்டி ஆஃப் ரைன் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு வெலாஸ்டி ஆஃப் ரைன் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா மூவ் பண்றீங்க மூவ் பண்றதுன்னா வெலாஸ்டி ஆஃப் பைக்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா வெலாஸ்டி ஆஃப் சைக்கிள்னு எடுத்துக்கலாம் அப்ப வெலாஸ்டி ஆஃப் சைக்கிள் வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கீங்க இப்படி போயிட்டு இருக்கீங்க நல்ல கவனி இந்த டைரக்ஷன்ல இப்படி போறீங்க இப்படிதான் இந்த வெலாஸ்டி ஆஃப் சைக்கிள் இப்படி கிரௌண்ட்ல போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுங்க நம்ம வந்து வெக்டார் வந்து பேரலல் டு வெக்டார் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணா அந்த வெக்டார் வேல்யூ மாறாது இல்லையா அதனால இது பேரலல் டு பேரலா இப்படி டிஸ்பிளேஸ் பண்ணலாம் சம்ம சால்வ் பண்றது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இப்படி டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா அப்ப இப்படி டிஸ்பி
சைக்ளிஸ்ட் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரைன் தானே பார்க்கணும் நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரைன் பார்ப்போம் அப்போ வெலாஸ்டி ஆஃப் சைக்லிஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரைன் எப்படி வரும் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க வெலாஸ்டி ஆஃப் சைக்லிஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரைன் பார்த்தா இது ரிலேட்டிவ் வெலாஸ்டி அப்போ என்ன பண்ணும் வெலாஸ்டி ஆஃப் சைக்லிஸ்ட் மைனஸ் வெலாஸ்டி ஆஃப் தி ரிவர் இல்லை வெலாஸ்டி ஆஃப் தி ரைன் வெலாஸ்டி ஆஃப் தி சைக்லிஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரைன் தட் இஸ் ஈக்குவல் வெலாஸ்டி ஆஃப் தி சைக்லிஸ்ட் மைனஸ் வெலாஸ்டி ஆஃப் தி ரைன் இது வந்து எப்படி எழுதலாம் சொல்லுங்க வெலாஸ்டி ஆஃப் சைக்லிஸ்ட் பிளஸ் போட்டு மைனஸ் ஆஃப் வெலாஸ்டி ஆஃப் ரைன் போடலாமா இப்படி பண்ணலாம் இப்படி சால்வ் பண்ணா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குனால இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்னா வெலாஸ்ட் ஆஃப் ரைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைக்லிஸ்ட் போட்டோம்னா நம்ம கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் சரிங்களா வெலாஸ்டி ஆஃப் ரைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைக்லிஸ்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா சரி காணிங்க அப்ப வெலாஸ்டி ஆஃப் ரைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைக்லிஸ்ட் எடுத்து பண்ணா என்ன வரும் சொல்லுங்க வெலாஸ்டி ஆஃப் ரைன் மைனஸ் வெலாஸ்டி ஆஃப் சைக்லிஸ்ட் இப்படி ஒன்று வரும்போது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா சரி இப்ப நல்லா கவனிங்க இது எப்படி எழுத போறோம்னா வெலாஸ்டி ஆஃப் ரைன் பிளஸ் போட்டு மைனஸ் வெலாஸ்டி ஆஃப் சைக்லிஸ்ட் புரியுதுங்களா இதுதான் வெலாஸ்டி ஆஃப் ரைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைக்லிஸ்ட் சரிங்களா அதாவது சைக்லிஸ்ட் வெலாஸ்டிக்கு மைனஸ்னு போட்டுட்டு ரைன் வெலாஸ்டியோட ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா வந்து வெலாஸ்டி ஆஃப் தி ரைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைக்லிஸ்ட் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா சரி இந்த கேஸ்ல என்ன பண்ண போறோம் நல்லா கவனிங்க இப்ப வந்து மைனஸ் வெலாஸ்டி ஆஃப் சைக்லிஸ்ட் இந்த பக்கம் எடுத்துக்கும் மைனஸ் வெலாஸ்டி ஆஃப் தி சைக்லிஸ்ட் அதாவது வெலாஸ்ட் ஆஃப் சைக்லிஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் இருக்குன்னா வெலாஸ்டி ஆஃப் சைக்கிள் மைனஸ் வெலாஸ்டி ஆஃப் சைக்லிஸ்ட் வந்து டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட் இருக்கு ரைன் வெலாஸ்டி வந்து டவுனோட இருக்கு அப்ப ரைன் வெலாஸ்டியும் மைனஸ் ஆஃப் வெலாஸ்டி ஆஃப் சைக்லிஸ்டும் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா தானே ரிலேட்டிவ் வெலாஸ்டி ஆஃப் என்ன கிடைக்குது நமக்கு ரைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் சைக்கிள் கிடைக்கும் இல்லையா அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ ரிலேட்டிவ் வெலாஸ்டி ஆஃப் ரைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் சைக்கிள் அதாவது ரைன வந்து சைக்லிஸ்ட் தானே பாக்குறோம் அப்படி அதனாலதான் வெலாஸ்டி ஆஃப் ரைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைக்லிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கிறோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்ப ரிசல்டன்ட் வெலாஸ்டி அதாவது வெலாஸ்டி ஆஃப் தி ரைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைக்லிஸ்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அதனாலதான் நம்ம வந்து சைக்கிள்ல போகும்போது அம்பரல்லாவை எப்படி பிடிப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அம்பரல்லா வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இப்படி பிடிப்போம் எப்படி பிடிப்போம் அம்பரல்லா புரியுதா உங்களுக்கு அம்பரல்லா வந்து நல்ல கவனி அம்பரல்லா வந்து நல்லா இப்படி இந்த மாதிரி இப்படி பிடிக்கிறோம் அம்பரல்லாவை சரிங்களா அப்படின்னா இந்த அம்பரல்ல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா மேக் சம் ஆங்கிள் வித் வெர்டிகல் தீட்டா அப்படின்னு இருக்கு இனிஷியலா இந்த டைரக்ஷன்ல அம்பரல்லா இருக்கும் அதை இப்படி டில் பண்ணி இப்படி வச்சிருக்கீங்க நம்ம எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்றோமோ அந்த டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் பண்ணி அம்பரல்லா பிடிக்கிறோம் இப்ப வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த வெலாஸ்டி ஆஃப் சைக்லிட் சம் மேக்னட் கொடுத்துருவாங்க ரைன் வெலாஸ்டி கொடுத்துருவாங்க நமக்கு வந்து ரைனை வந்து சைக்லிஸ்ட் வந்து ரைனை பார்க்கும் போது எவ்வளவு வெலாஸ்ட்ல ரைன் வர மாதிரி தெரியும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிசல்டன்ட் வெலாஸ்டி தானே நமக்கு தெரியும் அப்போ வெலாஸ்டி ஆஃப் தி ரைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைக்லிஸ்ட்னு பார்க்கும் போது என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா மேக்னிடியூட்ல பார்க்கும் போது இது ஒரு வெக்டார் இது ஒரு வெக்டார் இந்த ரெண்டு வெக்டார் பர்பண்டிகுலர்ல தானே இருக்கு அப்போ பர்பண்டிகுலரா இருந்துச்சுன்னா ரிசல்டன்ட் வெலாஸ்டினா சொல்லுங்க வி ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் வி சி ஸ்கொயர் அப்போ ரிசல்டன்ட் வெலாஸ்டி ரைன் அதாவது நம்ம சைக்கிள்லயோ பைக்லயோ எதுனா போகும்போது நம்ம ரைனை பாக்குறோம் ரைன் ரைனை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைக்கிளிஸ்ட் பாக்குறதுனால அப்ப ரைன் என்ன வெலாஸ்ல வர மாதிரி தெரியும் வி ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் வி சி ஸ்கொயர்ல வருது ஆக்சுவலா ரைன் வந்து கம்மியான வெலாஸ் தான் வரும் நம்ம கொஞ்சம் வெலாஸ்ல போயிட்டு இருப்போம் அப்ப ரிசல்டன்ட் வெலாஸ்டி அதிகமா வர மாதிரி தெரியும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதனாலதான் வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது மழை ஸ்லோவா பெய்யுற மாதிரி தெரியும் நம்ம ஃபாஸ்டா பைக்ல ரன் பண்ணும் போது கொஞ்சம் அதிகமான வெலாஸ்டில ரைன் வர மாதிரியே தெரியும் அதனால ரெஸ்ட்ல இருக்கிறது போது நினைகிறத விட இந்த பைக்ல அது மாதிரி போகும்போது அதிகமா நினைஞ்சிருவோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்ப வந்து இந்த ஒரு கொஸ்டின் ரிசல்டன்ட் வெலாஸ்டி ஆஃப் ரைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைக்லிஸ்ட்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அடுத்து வந்து இந்த அம்பரல்லாவை நம்ம பிடிக்கிறோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் வெர்டிகலா தானே பிடிச்சிட்டு இருந்தோம் அம்பரல்லாவை வெர்டிகலா பிடிச்சிட்டு இருந்தோம் இப்ப சைக்லிஸ்ட் அதாவது சர்டன் வெலாஸ்ல நீங்க போகும்போது இந்த அம்பரல்லாவை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வெர்டிகல் வந்து கொஞ்சம் டில்ட் பண்ற இ
புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இது நீங்க ரெஸ்ட்ல இருக்கீங்க வச்சுங்க ரெஸ்ட்ல இருந்தா விசி ஜீரோ தானே வரும் அப்ப விசி ஜீரோ போட்டா டேண்டிடாக்குள்ள ஜீரோ டீட்டா எவ்வளவு வரும் ஜீரோ வரும் டீட்டா ஜீரோனா அப்படி வெர்டிக்கலா நீங்க புடைய பிடிப்பீங்கம்மா அம்பரெல்லாம் வந்து வெர்டிக்கலா பிடிச்சிருவீங்க சோ இது வந்து ரைன் ப்ராப்ளம் வந்து இந்த ரைன் ப்ராப்ளம்ல நமக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கோம் வெலாஸ்டி மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெலாஸ்டி ஆஃப் ரைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைக்லிஸ்ட் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா விஆர் என்று என்ன சொல்லுங்க வெலாஸ்டி ஆக்சுவல் வெலாஸ்டி ஆஃப் தி ரைன் விஸ் என்றது ஆக்சுவல் வெலாஸ்டி ஆஃப் தி சைக்லிஸ்ட் அதாவது வெலாஸ்டி ஆஃப் சைக்லிஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் இது வெலாஸ்டி ஆஃப் ரைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் அப்படின்னு வரும் சரிங்களா அப்ப மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெலாஸ்டி ஆஃப் தி ரைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைக்லிஸ்ட் எந்த ஃபார்முலா அடுத்து வந்து வித் வாட் ஆங்கிள் ரைன் அப்பியர்ஸ் டு ஃபால் ஆனஸ் அதாவது நம்ம இப்படி கேட்கலாம் கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் பாருங்க எவ்வளவு ஆங்கிள்ல வந்து அம்பரலாவை டில்ட் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படி கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மழை வந்து இப்படி தானே பெய்யுற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு இப்படி தானே மழை பெய்யுற மாதிரி இருக்கும் அதனால தானே அம்பர்லா எந்த டைரக்ஷன்ல வச்சிருக்கும் அப்ப வந்து ரைன் வந்து என்ன டைரக்ஷன்ல வித் வாட் ஆங்கிள் திஸ் ரைன் மேக்ஸ் வித் வெர்டிக்கல் அப்படின்னு கேட்டாலும் அதே ஃபார்முலா தான் வரும் டேன்டிட்டா இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு 